자, 이런 제목을 메일을 받았어요. 저는 피해자 중한 명이에요. 주목해 주세요. 사실은 중국 분이에요. 중국 분인데 번역기를 돌린 것 같은 느낌의 이제 메일을 받았는데 그 메일을 한번 보여드릴게요. 사실은 처음에 유튜브 댓글에 어 피해자라는 내용으로 이렇게 번역기 문구 같은 게 있어서 뭔가 했고요. 그래서 어 관련된 내용을 메일로 좀 보내주시겠어요? 했더니 이렇게 메일을 보내주셨어요. 어 중국 의사의 도난 증명서. 이것도 보면 은 번역기 느낌이 나죠. 뭐 뭐라고 말하고 써놨는데 이분이 이 PDF 파일로 그분, 중국 어떤 의사분의 내용을 엄청나게 정리를 잘 해주셨어요. 그래가지고 이 PDF 파일을 열어보고서는 와, 이런 일이 있었구나. 나도 저도 조금은 놀랬고 어, 작은 병원은 아니에요. 상해에 있는 꽤나 큰 병원인데 어, 어, 이런 일이 있었다는 게 음, 조금 의아하기도 했어요. 그래서 그 내용을 좀 보여드릴게요. 나는 중국에서 온 여자예요. 중국의 유명한 의사가 당신의 수술 케이스의 사진과 동영상을 도용해서 여러 여자가 사기를 당하게 됐어요. 저는 피해자 중한 명이에요. 주목해 주세요. 라고 하는 내용이었어요. 그래서 이 PDF 파일 내용을 열어보고 뭐 되게 양이 되게 많더라고요. 근데 여러분한테 조금 보여드릴 것만 조금 간단하게 보여드릴게요. 뭐 어느 의사인지는 모르겠는데 이제 그분이 캡처해 주신 뭐 중국의 무슨 무슨 사이트라고 하는데요 투시아오라는 플랫폼이라는데 이게 뭐 저희로 치면 인스타 뭐 그런 거 같은 느낌이에요 그래서 상와이에 있는 뭐 승왕병원이라는 위둥이라는 의사분이 이제 이렇게 운영하시는 그런 사이트인가 봐요 근데 그 내용에 여기 이미지들이 이제 제 유튜브 이렇게 블로그에 있는 것들을 다 이렇게 사용을 하고 여기에 자기 이렇게 각인까지 넣어서 음다 잘라서 편집하고 자기 거 색인을 넣어서 이렇게 이제 포스팅을 하셨나 봐요. 그래서 뭐 이렇게 질문을 주는 사람도 있고 뭐 자기가 이렇게 수술을 잘 했다. 뭐 이런 식으로 올려 놓으셨나 봐요. 그리고 서 수술을 하고 싶다. 뭐 이렇게 영구적이다 뭐 이렇게 얘기를 하고 있다고 이렇게 내용이 돼 있어요 이것뿐만 아니라 내용 자체가 그냥 전반적으로 다 이제 제 블로그나 유튜브 영상을 보고 이렇게 다 카피를 해서 이렇게 막 댓글로 달고 상담을 하고 그래서 꽤나 많은 환자분들이 이쪽 병원에서 수술을 했다고 하고요 어, 그분이 지난주에 오셔서 수술을 받고 바로 가셨거든요. 근데 얘기를 들어보니까 비슷한 어, 경우에 환자들끼리 모여서 경찰 고발을 했다고 해요. 그래서 지금 여기도 보면 이 케이스 전부 다 이제 여기 있는 뭐 프롬프트나 사진이나 보면 은 전부 다제 유튜브 내용인데 이게 좀 어이가 없는 게 중국은 유튜브가 안 들어가잖아요. 그쵸? 중국은 유튜브 영상이 어, 차단이 되어 있는 걸로 알고 있는데 또 어떻게 부지런하게 이렇게 찾아서 들어와서 이렇게 하고 있었다는 거죠 내용도 보면은 그냥 아주 자세하게 어, 그냥 다 베꼈어요 <웃음> 그래서 그냥 제 블로그나 유튜브에 있는 내용을 그냥 다 캡처해 가지고 여기다가 친절하게 자기 이니셜도 놓고 뭐 수술 전 수술 후라고 이렇게 다 이렇게 해 놓고요 거기다가 또 3D PC라는 영어, 용어는 저만 사실은 쓰고 있는데 이런 용어까지도 그냥 쓰고 있던 그런 모습이었어요. 그래서 이런 게 한두 개가 아니라 전체적인 포스팅 전체가 다 이런 내용으로 이렇게 말씀을 드리고 있어요. 그래서 뭐 이렇게 상담을 한 얘기도 있는데 문제는 이제 뭐 피크다, 뭐 하이드록시 아파타이트다 이렇게 이제 또 얘기를 하고 거짓말이죠. 네. 본인이 하지도 않은 거였고 재료 자체도 다르고 그래서 이런 식으로 이제 환자를 모집해서 뭐 작은 도시도 아니고 저 선생님이 뭐 일하셨던 병원이 상해에 있는 제일 큰 병원이거든요 상해 구병원이라고 저희로 치면 은 북경에는 제그 301병원이라고 군병원이 제일 크고요 그 다음에 상해에는 상해 구병원이라고 이제 제일 큰데 그쪽에 있는 병원이기 때문에 의사들, 중국에서는 뭐 마치 뭐 북경병원이 서울대, 뭐 상해병원이 연대, 뭐 이런 식으로 약간 좀탑 서로 탑 
쪽을 다투는 그런 곳이고요. 재건 쪽은 조금 북경 쪽이 강한 느낌이 있고 그 다음에 미용 쪽은 오히려 상해 구병원에서 나 배웠다 이런 게 중국 의사들 사이에서는 되게 나잘 배운 사람이야 나 오리지널리티가 있는 사람이야 뭐 이런 얘기를 하는 그런 병원이에요 그 병원에서 뭐 일을 하시는 분인지 거기서 이제 끝내 일을 끝내시고 개업을 하신 분인지는 제가 자세히 모르겠으나 이런 거를 그냥 뭐 <웃음> 그냥 봐도 여러분들 제 방송 오래 보신 분들 보시면 아시겠죠? 뭐다제 거죠? 여기다가 이렇게 자막까지 다 중국어로 넣어서 아주 이렇게 친절하게 영상을 만드셨더라고요. 뭐 이렇게 자기 이니셜 다 넣어가지고 뭐 이런 식으로 뭐다 자기가 한 것처럼 이렇게 얘기를 하고 CT 촬영만 하게 되면 컴퓨터가 디자인해서 디자인하고 맞춤이 진행됩니다. 해놓고서 이제 피크라고 이제 얘기를 하고 있고요. 음, 뭐 전반적으로 다 그런 내용이에요. 그래서 뭐 이렇게 뭐 자랑하는 내용, 그 다음에 뭐, 뭐 이런 식으로 뭐 비용 상담까지 이곳에서 다 하고 있어요. 그래서 이런 식으로 뭐한두 개가 아니라 이런 게뭐 PDF 파일로 뭐 거의 한 40여 개, 30여 개가 이렇게 쭉 있었어요. 그래서 이런 일들이 벌어졌고. 어, 코로나 이전에는 사실은 환자분들이 조금 중국 분들이 이제 잘못되셔서 그런 분들이 오셨거든요. 근데 이제 코로나 때문에 이제 근 3년 동안 중국 분들이 한국에 못 들어오셨죠. 그래서 이전에 수술 받았던 친구들이 이제 그쪽에서 뭐 거기도 이제 뭐 성형 후기 같은 거 쓰는 사이트가 있나 봐요. 근데 이제 수술하고 결과가 좋았던 친구들이 또 원장님 자기가 그거 글 써주겠다고 뭐 이러면서 사진 달라고 뭐 이런 경우도 있었고 그래서 그런 글 보고 또 오신 분도 계셨고요. 꽤나 코로나 이전에는 중국에서 환자분들이 오셨고 홍콩, 대만 이렇게도 꽤나 오셨었는데 코로나가 시작되고 나서 이제 해외 환자들이 이제 다 끊기면서 아마 그런 환자들 때문에 이제 이런 일들이 벌어지지 않았나 이런 생각이 들어요. 근데 처음에는 뭐 어떻게 할 수가 없잖아요. 막말로 뭐 오징어 게임이니 뭐 우리 한국에서 뭐 우영우 드라마 같은 거 넷플릭스 이런 거에서 뭐 라이센스가 있는 그런 영상들도 중국 사람들은 정식적으로 서비스가 안 되는데도 불구하고 거의 실시간으로 보고 있잖아요. 그래서 중국에서 오징어 게임 신드롬이 일어나고 막 그러잖아요. 그런 대기업 뭐 또는 넷플릭스 같은 거대 기업도 중국의 이런 어떤 도용 이런 거에 대해서 해결을 못 하는데 뭐 제가 어떻게 그거를 해결을 하겠어요. 근데 할수 있는 거라고는 이분 블로그인지 뭐 인스타 같은 그런 건지는 모르겠지만 여기에 이제 댓글로 저희 직원이 이제 글을 썼어요. 난 H 성형외과 의사고 이 사진은 내 사진인데 왜 썼냐 내려달라 이제 이렇게 얘기를 했어요 근데 안 내리더라고요 <웃음> 댓글만 삭제하고요 그래서 댓글을 계속 올리는 거 밖에는 사실은 제가 할 수밖에 없더라고요 그래서 그렇게 했었는데 지난주에 이 환자분이 오셨어요 그래서 어, 환자분 CT를 보고 이제 그분 환자들 자세한 얘기를 들어보니 뭐 여러 분이 이런 상황에서 자기들끼리 대화들을 하고 있었대요 그래서 이제 그분들끼리 모여 가지고 경찰에 고발을 했다 그래서 수사가 진행 중이다 뭐 이렇게 얘기를 하시더라고요 그래서 현재는 어쨌든 간에 게시물은 다 삭제가 됐어요 그래서 그 환자분이 이제 어떤 상태로 오셨는지 그거 좀 보여 드릴게요 지금 보시면 음이 왼쪽이 이제 8월 23일 날 저희 병원에 오셨거든요. 그래서 오셔서 이제 상태를 보니까 광대 수술하고 사각턱 수술을 하신 것 같은데 뭐 사각턱은 뭐 살짝 뭐 자른 거라 큰 문제는 없었어요. 근데 여기 보시면 앞에만 이렇게 잘라서 고정을 하고 뒤에는 그냥 뼈를 조각조각 여러 조각을 낸 이런 부셔, 부셔버린 이런 느낌이죠. 그래서 고개를 들어보면 그나마 이쪽은 뭐 크게 문제는 없을 거라고 봐요. 이게 이제 말끔하지는 않아요. 뭐 그러니까 여기서 부러뜨리고 여기 부러뜨리고 여기 부러뜨리고 여기 부러뜨리고 그러니까 뭐 여러 번 부러뜨린 자국이 있을 뿐이고요. 근데 문제는 오른쪽인데 오른쪽은 오히려 수술 전부 다 이렇게 커진 거예요. 
오히려 광대가 여기가 불룩하니 커졌죠. 워낙에 라인이 한 요정도 됐을 텐데 오히려 여기는 커졌고 여기는 옆에는 거의 효과가 없고 여기 45도만 들어갔고 그래서 환자분이 이런 상태로 오셨어요. 이쪽도 보면 45도는 좀 들어가 있는데 오히려 옆에는 이렇게 커진 상태고 그래서 이제 이런 상태로 오셔서 이제 환자분한테 이제 말씀을 드렸죠. 어떻게 하고 싶으냐 그랬더니 이쪽 일단 들어갔으면 좋겠다고 하고 이쪽을 꺼내고 싶다라는 얘기를 했는데 사실은 이거는 지금 꺼내려고 할 필요가 없이 여기 그냥 붙으면 되니까 여기는 그냥 내비두면 되지 않겠나 이렇게 조금 경과 지켜봤으면 좋겠다 다만 여기 45도 들어간 게 빠져 그러니까 빼내고 싶다면 뭐 여기도 다시 빼서 다시 재고정하는 것도 필요하다 이렇게 말씀을 드렸고 근데 뭐 여기 자체는 뭐 크게 문제는 없을 것 같다고 제가 말씀을 드려서 수술은 이쪽만 진행을 했어요 그래서 고개를 들어보면 이렇게 들어보면 지금 여기 이제 다시 이렇게 줄이고 여기는 조금 빼내고 그리고 이렇게 고정을 한 모습이에요 그래서 이렇게 45도로 보면은 지금 여기 이렇게 고정 다시 다 해놓은 모습이고요 여기도 이제 제자리에서 갖다 놓은 모습이죠 지금 여기 보면은 광대뼈가 이렇게 좀 튀어나와 있잖아요 이렇게 볼까요 이렇게 보면 지금 여기 이렇게 튀어나온 거 보이시죠 이 부분 조금 크게 볼까요? 이렇게 보면 그 다음에 이쪽도 보면은 이제 제자리에 갖다 놓은 이런 모습으로 이제 바꿔놓은 모습이에요. 이런 일들이 벌어지죠. 실제로 음 제가 뭐 모르는 게 아니라 대만에서도 이런 일이 있었고요. 음 중국에서도 비슷한 일이 몇번 있었어요. 코로나 이전에 그리고 대만의 선생님은 거기서 수술을 하고 저한테 이제 오신 분들도 꽤나 있었고 홍콩에서도 있었고요. 그래서 중국 쪽에서는 이제 이런 것들을 어떻게 아는지 뭐제 유튜브를 보고 뭐제 블로그를 보고 오는지 자꾸 이제 이런 일들이 생기는 것 같아요. 그래서 뭐 그냥 말 수는 없고 어쨌든 뭐 정리가 좀 돼서 그 선생님께서 하신 제뭐 글을 내리신 상태라서 뭐이 환자 이런 환자들이 더 생기지 않게 이렇게 좋지 좋지는 뭐 어떻게 어떻게 된 상태예요. 그래서 여러분한테 드리고 싶은 말씀은 그냥 간단해요. 참 요새 힘들지 않으세요? 제가 환자여도 힘들 것 같아요. 누구 말이 맞는지도 모르겠고 뭐 세상에 그냥 이런저런 얘기가 그냥 막 난무하고 막 그러죠. 근데 솔직히 말하면 저도 제가 제가 업이 이거니까는 어 제가 조금 이렇게 이건 아닌 것 같고 이건 긴것 같고 뭐 이런 느낌들이 있는 거지 뭐 제가 그걸 판단할 수 있을 정도로 그런 정도는 아니거든요 근데 문제는 환자 입장에서 보면요 그럴싸한 글들을 보게 되면 이게 또 쉽게 속을 수 있겠다라는 생각도 들더라고요 이 정도로 써놓고서 막 이렇게 해놓고 상담하고 그러면 혹하는 마음이 들지 않을까요? 그래서 이런 거 보면은 제 영, 동영상을 아주 되게 자세히 보고서 캡처를 한 모습이거든요. 제가 이 각도로 사진을 찍어놓고 올려놓은 거는 없는데 이거를 딱 영상에서 캡처해가지고 이렇게 만든 걸 보면 그 정상, 정성도 조금 갸륵하고 하지만 옳진 않은 거죠. 그래서 우리나라 환자들도 이런 일들을 뭐 겪겠죠. 물론 이렇게 도용까지는 안, 하진 않죠. 왜냐하면 사회가 워낙에 좁다 보니까 이런 일 했다가 괜히 뽀록 나면 병원 힘들잖아요. 대신에 이제 뭐 사진으로 장난치거나 CT로 장난치거나 또는 뭐 포샵 또는 뭐 화장 이런 메이크업 이런 걸로 여러분을 현혹하는 정보들이 넘쳐나죠. 근데 그거를 또 마냥 또 뭐라고 하기도 뭐한 게뭐 병원 광고라는 게또 그런 거니까 라는 생각도 들어서 참 점점 환자들이 병원 선택하는 것도 정말 힘들겠구나 이런 생각이 저도 들고 있어요 나름 유명하신 분일 것 같아요 그래서 뭐잘뭐 뭐 하고 계시겠죠 근데 이런 걸 보고서 좀 씁쓸하더라고요 뭐 처음에는 음? 어떻게 알고? 이런 생각이 들었다가 벌써 제가 이일한 지가 10년이니까 뭐알 수도 있지 또 중국에 가서 
저한테 수술 받고 가신 분들이 또 그런 후기 같은 거쓴 거를 보고서 저를 찾아서 보고 이렇게 또 하고 싶어서 했던 걸 수도 있죠. 사실 대전에 간 것도 이제 제가 하는 거, 제 유튜브나 블로그 보고 관심이 있다고 했던 후배가 불러서 가서 이런저런 얘기를 해줬거든요. 물어보면 가르쳐 줄수 있고 뭐 같이 이렇게 하는 거는 저는 좋은데 이렇게 뭐 근본 없이 이렇게 예의 없이 이러는 거는 조금은 아니지 않나 이런 생각이 듭니다. 뭐요 얘기는 음 이런 환자분의 글을 보고 그냥 말 수는 없었고 뭐이 영상을 뭐 중국에 있는 분들이 볼지 안 볼지는 모르겠지만 이런 일이 있었으니까 조금 주의하시라 이렇게 좀 말씀을 드리고 싶어서 만든 내용이고요. 이 의사 선생님이 어떤 의사 선생님인지는 잘 몰라요. 근데 이런 피해자가 안 생기길 바라는 마음에 이렇게 또 잠깐 여러분한테 소개를 시켜 드릴게요. 뭐 무거운 얘기는 아니고요. 뭐, 뭐 이런 일도 있고 저런 일도 있고 그런 거죠. 뭐 모르겠어요. 이게 살다 보니까 그런 일이 많은데 음, 그런 거 아세요, 여러분? 그 살다 보면은 인생, 그러니까 인생이라는 게 이렇게 굴곡이 있잖아요. 좋은 일이 막 있거나 나쁜 일이 있거나 뭐 이렇게 막 업다운이 있잖아요. 근데 그게 유독 이제 어떤 시기에 몰릴 때가 있어요. 근데 그런 것들 중에 뭐 하나일 뿐이지 뭐 크게 뭐 영향을 주는 거는 아니지만 어쨌든 이런 환자들이 더 생기지 않았으면 하는 바람에 여러분이 좀 봐주시면 좋겠고요.